ऐसा नहीं है हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते एक सवाल के जवाब में रमीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किल चीन की आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है इस पर बात करेंगे ऑल दूर्स इन पाकिस्तान इन रेस्ट ऑफ दर्ल्ड वुड लाइक टू नो वट डू यू कॉल क्रिकेट इन चाइनीज क्रिकेट इन चाइनीज इज ओके राइट थैंक यू वेरी मच हमारे इंडिया के ईशान ईशान किशन जो है बहुत मिलता है और ये जो है अपना सूर्या कुमार यादव ये हमारे अगर आप देखें अभी लपेटा और काउ कॉर्नर क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर नहीं डेवलप हो रहा है खेल रहे थे लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं किशन कितना मेच्योर प्लेयर है ये 2016 जूनियर वर्ल्ड कप का कैप्टन था पंत इसके अंडर में खेला था पंत का डेब्यू पंत का इंटरनेशनल करियर पहले स्टार्ट हो गया ईशान किशन का बाद में हुआ लेकिन आज जिस तरह उसने बैटिंग की शॉर्ट बॉल को तो वो छोड़ता नहीं तो ऐसे एफर्टलेस छक्के मार रहा है छोटा सा है पॉकेट साइज लेकिन छक्के मारने में कमा ले दबाड़े तो उसके ऐसे जबरदस्त है कि लेग पे तो उसको कोई बच ही नहीं सकता आपने अब इंडिया की बात की है डेढ़ अरब की आबादी है उनतालीस चालीस टीमें हैं नौ हजार रजिस्टर्ड प्लेयर है हमारा एक सौ बानवे प्लेयर है हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कोई कंपेरिजन ही नहीं उधर आप पड़ोस में अपने देखे जो प्लेयर आता है वो मिड क्लास है वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पका के प्लेयर लेते हैं हम कच्चे आमों को लेके आते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग आपने सबसे पहले घबराना नहीं है आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है आईपीएल को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग लालायित होते हैं देखते भी है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने हालांकि बैन किया हुआ है वहाँ पे इतने हरामी है वहाँ के व्यूवर वो फिर भी देखते हैं well 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 इस आईपीएल की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बात पता है क्या है पहले हमारे जो आई होते थे स्टार्टिंग के अंदर जो शुरू में होते थे उसमें टॉप प्लेयर जो होता था रन बनाने वाला वो विदेशी होता था टॉप बॉलर विदेशी होते थे वन टू थ्री टोटल सब विदेशी इंडियन सिक्का दुक्का नजर आते थे लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो चुका है अभी इंडियन लिस्ट में ज्यादा होते हैं विदेशी कम होते हैं ये हमारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है क्योंकि हमारी नई प्रतिभा आगे आ रही है और अपने आप को डोमिनेट कर रही है <laughs> तो आप ये वीडियो देखिए आपका भाई इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला आपका भाई आपको मिलेगा सीधा आखिरी में बाद ये जो अभी लड़का है ईशान ईशान किशन अभी ये सूर्य कुमार यादव इतना खूबसूरत बैच भी यहाँ से लड़कों को मेरिट पे मौका मिल रहा है आपका क्या मतलब है ये ईशान किशन वगैरह है नहीं उठ के आ गए ठीक है ना और अभी आप पृथ्वी शॉ को देख लो उसने भी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में फिर रंगों के अंबार लगा दी उसकी स्ट्रेंथ कैसे आई है बिकॉज आपके प्लान के साथ आई है शॉर्ट टर्म मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म अभी जो हम देख रहे हैं ये पिछले इंडिया के धोनी के दो के बाद की इन्वेस्टमेंट है वो ये जो बड़ा क्रिटिसिज्म था विराट कोहली को कि जी वो ही डिलिबरेटली डिनाइंग ये जो है सूर्य कुमार यादव मैं सेलेक्ट होऊंगा अपने रीजनल टीम में और फिर मुझे पता होगा कि मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं इंडियन अंडर 19 खेलूंगा इन दिन जो लुक्रेटिव आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा विदाउट हैविंग रिप्रेजेंटेड इंडिया और उसमें मुझे ये पता होगा कि एक पाथवे है जिस पे मैं चलता जाऊंगा तो मैं खेल जाऊंगा तो मैं फिर अपनी बेस्ट दूंगा क्योंकि मुझे ये डर नहीं है कि मैं पहली गेम पे आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा ये माइंडसेट चेंज किया मोहम्मद अजरुद्दीन ने सुराग तड़का और फिर फियरलेसनेस दी महेंद्र सिंह धोनी ने ये अदाब सिखाए जब आप वर्ल्ड टाइटल जीते तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आया बने आपके ड्रेसिंग रूम में इंडिया में मुझे ये बताए कि हमारे पास ड्रेसिंग रूम में एक बाबर आजम है जो कम्युनिकेट भी प्रॉपर नहीं कर पाता वही है ना एक आपका बेस्ट प्रोडक्ट रूम जरा खोल के देख लें एक कुर्सी पे बैठा हो रोहित शर्मा दूसरी कुर्सी पे बैठा हो रवि चंद्र नाशमिन तीसरी पर रविंद्रनाथ जडेजा चौथे पे विराट कोहली पांचवे पे जैकिया राणे छठे तो मुझे बताएं मैंने कैसे भुवेश्वर कुमार जस्ट क्या करना दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया हाउ टू मेक चॉइसेस एंड हाउ टू कैपिटलाइज द बेस्ट टैलेंट हाउ जो है वो मौजूद हो पृथ्वी शॉ हो सुमन गिल हो मयांक अग्रवाल हों जो टेक्निक चेंज करें और व्हाइट बॉल में प्रोफिशेंट हो वो बाहर हो जाए विराट कोहली हो रोहित शर्मा हो हार्दिक पांड्या हो कुरनाल पांड्या हो शाहुर ठाकुर हो सूर्य कुमार यादव हो ईशान किशन हो तो आप ये मुसीबत पड़ जाएगी देखिए उसने खुद कहा है कि विराट कोहली कहा और मैं कहा फिर अगर आप, आपका बदतरीन दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा है आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए डोमेस्टिक सिस्टम को हम अगर हमने फॉलो ऑस्ट्रेलिया का तो फ्लॉप हो रहा है सिस्टम खत्म हो रहा है आप उसकी छह टीमें 
कहा उनकी आबादी कहा हमारी आबादी आप देखे आपने अभी इंडिया की बात की है डेढ़ अरब की आबादी है उनतालीस चालीस टीमें है नौ हजार रजिस्टर्ड प्लेयर है हमारा एक सौ बानवे प्लेयर है हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कोई कंपेरिजन ही नहीं डिपार्टमेंट क्रिकेट होगा आपकी क्रिकेट में ऐसा आएगा जब प्लेयर खुशहाल होगा ब्रेड एंड बटर से बाहर आएगा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है उनको आपने बाहर बिठा दिया रक्षा चलाने के लिए किसी को टेबल बॉय बना दिया किसी को डिलीवरी बॉय बना कोई प्लेयर नहीं चल रहा उधर आप पड़ोस में अपने देखे जो प्लेयर आता है क्लास है हम वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पका के प्लेयर लेते हैं हम कच्चे आमों को लेके आते हैं अगर आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि छह प्लेयरों का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी से कहेंगे कि बाबर आजम जो इस वक्त आईसीसी ओडीआई में नंबर वन टी ट्वेंटी में नंबर थ्री और वो पचास बॉलों में पचास और पचास करके ही आउट हो जाए कि जनाब बाकी तरफ से विकटें गिर रही थी तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा ये बात माने बड़ा प्लेयर होगा जो बड़ा इंसान होगा ना हमेशा मान देखे बाबर आजम नो डाउट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन द पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड क्रिकेट हैज सी प्लेयर एज ए कप्तान लेकिन अगर आप पचास उनचास बॉलों में पचास करेंगे और फिर पचासवीं बॉल पे आप आउट हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये आप टीम के कॉल उसका जो बॉटम हैंड चलता है रिस्ट वर्क है जो एक फ्लिक करके उसने छत्ता मारा एफर्टलेस शॉट लगता है ऐसा लगता है जिस तरह किशन ईशान किशन, किशन खेल रहे थे लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं और फिर जिस तरह ईशान किशन ने बैटिंग की आ, कमाल के बैट्समैन लेके आते हैं अब एक और कमाल की बैटिंग कर रहे हैं कमाल की उनमें से एक कीपिंग करता है तो इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है ईशान किशन कितना मेच्योर प्लेयर है ये ट्वेंटी जूनियर वर्ल्ड कप का कैप्टन था पंत इसके अंडर में खेला था पंत का डेब्यू पंत का इंटरनेशनल करियर पहले स्टार्ट हो गया ईशान किशन का बाद में हुआ लेकिन आज जिस तरह उसने बैटिंग की शॉर्ट बॉल को तो वो छोड़ता नहीं और पिछले आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के थर्टी सिक्सेस थे उसके तो ऐसे एफर्टलेस छक्के मार रहा है छोटा सा है पॉकेट साइज लेकिन छक्के मारने में कमाल है स्ट्रेट एक छक्का अच्छा मारा और लेग पे तो बहुत ही पक्का है जैसे वो हम अपनी स्ट्रीट लैंग्वेज में बोलते हैं बोलते हैं ना लपाड़े लपाड़े तो उसके ऐसे जबरदस्त है कि लेग पे तो उसको कोई बच ही नहीं आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं जब साउथ अफ्रीका से खेलेंगे तो रबाडा नॉर्किया कुंटन डिकॉक खेल रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे आधे दिल्ली कैपिटल के प्लेयर है आधे मेरे मुंबई इंडियंस के साथ हैं तो बहुत बहुत ह्यूज बेनिफिट है इंडियन क्रिकेट देखो तो वही वही चीज है ना जैसे टी ट्वेंटी में आप कहते हैं या तो आपके पास एक्सप्रेस एस हो जैसे बुमराह है यॉर्कर कराता है या आपके पास लाइन और लेंथ बहुत अच्छी हो या आपके पास एक्सप्रेस पे ईशान किशन ने चार छक्के लगा दिए तो उसका जो बॉटम हैंड चलता है रिस्ट वर्क है जो एक फ्लिक करके उसने छक्का मारा एफर्टलेस शॉट लगता है ऐसा लगता है जिस तरह किशन किशन जब इंडिया को अगर आपने टारगेट देना है तो टू प्लस देना है और अगर टू प्लस नहीं है तो आपने ऊपर से दो तीन विकटे लेनी है ऊपर बोलना चाहिए ये चीजें नहीं है देखिए एक प्लेयर आ रहा है प्रोफेशनल है उसको पैसा मिलता है खाने का मतलब मैच खेलने का उसका काम है कि सीख क्या है सब कुछ कर क्या है किसी दुनिया में नहीं तो हमारे टाइम में कोई सिखाता थोड़ी था अगर सीखे तो मैं अपने घर के बच्चों को ना खिला लू बच्चों को खिला खिला के सिखा के आउट भी होंगे ये होंगे ऐसा नहीं होता वो कंट्री खुद बना के आना पड़ेगा तुमने प्रेजेंटेशन देनी है जो भी प्लेयर है उसका काम है ये नहीं की बनाया कोई नहीं जाता अगर आप बीस करोड़ की आवाम में क्रिकेट खेली जाती है आप बनाएंगे बनाने में नहीं जाते आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले जैसे दुनिया ले रही है इंग्लैंड या भाई hmm. मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ यू हैव टू परफॉर्म और तुम खुद सीख के आओ तुम खुद मेहनत करो खुद ताको तो हम अपने टाइम पर खुद आते थे खुद प्रैक्टिस करते थे सारा कुछ अपने ऊपर होता था अपने आप को मेनटेन करते थे उस काबिल बनाते हैं ऐसे नहीं है हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते अब आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं जब आपके यहाँ फॉल्ट आ रहे हैं जब आपकी बेसिक नहीं है पहले यहाँ पिक एंड चूज कर रहे हैं तुम देख ही नहीं रहा क्या आया ये लड़के का अच्छा है फिर देखना होता है कि ये लड़का उस बॉलर के लिए आई अच्छा होगा नहीं तो यू नीड आई यहाँ पर लोगों को जो भी ये सिलेक्ट करते हैं जो भी यानी कि इससे कंसर्न है क्रिकेट के उनसे पहले क्वेश्चन आंसर करो क्यों तो अगर क्रिकेट को अपने हमने ऊपर लेके जानी है और लाइक टॉप लेवल पे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ये वो चीजें सबसे करनी पड़ेगी और बिफोर यू मेकिंग एनी वन के आपका वो कोच बने ये मैं उससे जज करें उसको पहले फिरवाए आप अच्छा जावेद भाई कमिंग बैक टू ये जो अभी मौजूदा स्कॉड है इस पर जरा आपसे एक आपके एनालिसिस लेना चाहेंगे कि जब पिछली टीम सिलेक्शन हुई इसी टूर्नामेंट के लिए तो फिर एक क्रिटिसिज्म ये था कि आपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को प्रेफर नहीं किया शेब मलिक की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते थे सरफराज की शमूलियत पर हिमात की जाती थी अब जब सरफराज और शेब दोनों हैं पहले यह बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन पर कितना
एज जो है मैटर नहीं करती आपने उसकी क्वालिटी देखनी है अगर मैंने देखा है कि 50-50 साल वाले जो है खेलते हैं राइट उनकी फिटनेस आपको फिटनेस देनी है आई यू फिट इनफ टू प्ले क्रिकेट अगर वो लड़का मैं कहता हूँ पचास साल का भी है अगर वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा होता है तो उससे अच्छा और कौन मिल सकता है कि मोर एक्सपीरियंस एन एनीथिंग है तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हम नहीं खेल रहे हैं ना हमारी बेस डिफरेंट है हम बेस छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वहाँ की क्रिकेट डिफरेंट है वहाँ पर पेड़ जो है वो खुद छोड़ देता है क्रिकेट थोड़ा सा खेलता अच्छा होता कहता हो क्या है वहाँ पर जो है काउंटी की तरह उनके जो कोचिज है या उनके जो जहाँ जहाँ से ये खेलते हैं वो जिम्मेदार होते हैं वो पनाव के ऊपर लेके आते हैं हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है इसीलिए जब हम क्रिकेट खेल रहे थे बैंकों वाली जब डिपार्टमेंट से आपके सबसे बेस्ट प्लेयर जो होते हैं ना उस वक्त यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज में क्योंकि हर प्लेयर के पास हर टीम ने अच्छे प्लेयर लिए तो क्वालिटी क्रिकेट होती थी और उसकी वजह से आप वर्ल्ड चैंपियन भी वो लड़के जो कभी डर ठीक है या अभी आज जितने भी है जब हमी देव ये सब पैदावार जो है जावेद भाई मुझे मुझे यही सवाल जरा डॉक्टर साहब से भी करना है उनका भी ओपिनियन लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब ठीक है फिजिकल फिटनेस तो प्राइमरी चीज है आपका फोकस भी गेम में बड़ा जरूरी है अब मेन प्लेयर्स आपके सीनियर प्लेयर्स मैच से हफ्ता पहले उन्हें नहीं पता कि वो स्क्वाड में है या नहीं है ठीक अब वो स्क्वाड में आ गए हैं फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी हैं सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं परफॉर्म कर सकेंगे अच्छा इसमें जी सबसे पहले तो एक चीज जैसा जवेद भाई कह रहे थे इट इज नॉट असेंशियल कि कितने बड़े प्लेयर्स आपके पास हैं उनकी टी में यूटिलिटी कैसे अब अगर आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में बट वो ओपन करेंगे अगर उनके स्ट्राइक रेट्स देखें एक का करियर स्ट्राइक रेट एक सौ उनतीस है एक का एक सौ तीस है दिस मीन्स अगर वो सौ की पार्टनरशिप लगाते हैं तो चौदह ओवर गुजर गए हफीज का लास्ट ईयर मिजरेबल गुजरा उससे पहले जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले अभी डेंगी के बाद वापस आ रहे हैं अगेन उनका स्टाइल है कि वो थ्रोटल मतलब वो लेट एक्सलरेशन करते हैं मलिक अगेन वो सेवियर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कैमियो खेलने डेलीकेट क्रिकेट खेलनी और वो फिर पंच करते हैं वो पावर हिटर नहीं है सिफराज गेम ऑफ एंगल्स वाले हैं इम्प्रोवाइजेशन एक्सपीरियंस के अगेंस्ट अच्छे हैं तो क्या ये सारे एक कैनवस में फिट बैठेंगे क्योंकि आपने प्लान कैसे करना है कि पहले छह ओवर में पावर प्ले में आपने पावर हिटर्स के साथ जाना है वो तो आपके हैं नहीं है। तो इसका मतलब है सात से पंद्रह में बिल्ड करना है तो बिल्डिंग एक्सलरेशन में आके लास्ट फाइनल फ्लरिश कौन देगा हसन अली देगा या अमाद वसीम देगा सो ये इतना आसान नहीं होगा अच्छा फिर शुएब मलिक का आई हैव बीन हिज ग्रेटेस्ट सपोर्टर ग्यारह हजार रन हो गए में बट एट द एंड ऑफ द डे जितने भी वो खेले हैं व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स इन द लास्ट टेन ईयर्स जो वर्ल्ड ग्लोबल टूर्नामेंट साढ़े अठारह की एवरेज है सो ही हैज नॉट ओनली दिस टाइम के प्रूव करना है सॉन्ग सॉन्ग है उनका लास्ट आई छठा वर्ल्ड कप होगा ही हैज प्लेड इन ऑल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप अदर देन टू थाउजेंड एंड टेन सो प्रेशर तो होगा सरफराज का अगेन थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा क्या वो एज बैट्समैन खेलेगा या वो रिजर्व विकेट कीपर ही रहेगा और वो नहीं खेलेगा और रिजवान विकेट कीपिंग करेगा सो आपके टीम का बैलेंस कैसे बनेगा सो इट इज नॉट एन इजी आस्क फॉर सकलैन मुश्ताक और वो तो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं मैथ्यू हेडन और वन एंड फ्लैंडर तो वो तो इतने रेलिवेंट नहीं होंगे सकलैन को करना है सो अब आपने पूछा था कि कंपेरेटिवली माइंड माइंड यू के इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट चाहे वो सूर्य कुमार है चाहे वो ईशान किशन है चाहे वो ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा एंड दे हैव द फायर पावर इंग्लैंड इन विकेट्स पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लेम लिविंगस्टन की या जो ऑयन मॉर्गन की ऑस्ट्रेलिया अगेन विल स्ट्रगल ऑन दीज पिचेस आप एक टीम को बहुत अंडर रेट करें टी ट्वेंटी में अगर हसमतुल्ला जजई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो दे हैव द बेस्ट स्पिनिंग अटैक इन दिस कंपटीशन। वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं सो दे आर नॉट ऑल दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रेलिवेंट वेस्ट इंडीज डोंट मिस टाइम आउट क्योंकि वो है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आठ से नौ पावर हिटर्स हैं सो इसमें वो आप डोंट गो ऑन लाइक इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सो पाकिस्तान Will still be in the race, लेकिन if they manage के वो अपने ग्यारह players को किस तरह यूटिलाइज वीडियो आपने देख लिया वीडियो देखने के बाद में आपको सिर्फ दो काम करने एक तो आपको कमेंट करना है और एक इसको शेयर करना है
अरे वाह गुड आइडिया दूसरा इंडिया टीम वर्ल्ड कप में जा रही है इंडिया टीम को आप बधाई दे सकते हो ठीक है ये दूसरा ये पाकिस्तानी कितना भी बड़बड़ 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 करते रहे लेकिन ये वर्ल्ड कप के अंदर भारत से हारने वाली है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है और हमने पाकिस्तान से जीत लिया तो ये समझ लीजिए हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हमारे लिए वो ही सेटिस्फेक्शन बहुत है हम टीवी टूटते हुए देखना चाहते हैं अगर आप एक हो तो कमेंट करके बता दो सही बात है और आपके भाई की एक विनम्र विनती है आप लोगों से हर वीडियो में करता हूँ कोई सुनता ही नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई का इंस्टाग्राम भी है ब्लॉग चैनल भी है सब्सक्राइब फॉलो कर लो वहाँ भी जाके ठीक है आपके भाई ऐसे पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे आप लोग अपना ख्याल रखिए जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम